హా ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం సెవెంత్ క్లాస్ సోషల్ సైన్సెస్లోని ఫస్ట్ లెసన్స్ అవర్ యూనివర్స్ అండ్ ఎర్త్ అనే చాప్టర్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ఈ వీడియోలో మీకు అందిస్తున్నాను ఇవి ఎన్ఎంఎంఎస్ రాసే విద్యార్థులకి అలాగే రేపు నవంబర్లో జరగబోయే క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ వన్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి ఆల్రెడీ ఇందులో ఈ లెసన్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రెండు వీడియోస్ చేయడం జరిగింది వాటి లింక్స్ని కూడా కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అవి చూడకపోతే అవి కూడా చూడండి అవి చూసిన తర్వాత బిట్స్ ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్లానెట్ ఇన్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టంలో సూర్యుడి కాడి నుంచి లెక్క పెట్టుకుంటూ వెళ్తే మూడవ ప్లానెట్ ఏంటి అని అడిగారు ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎర్త్ అనేది మూడవ ప్లానెట్ అనమాట సన్కి దగ్గరగా ఉండేది మెర్క్యూరీ వీనస్ తర్వాత ఎర్త్ అనమాట ఫస్ట్ మెర్క్యూరీ మెర్క్యూరీ తర్వాత వీనస్ వీనస్ తర్వాత ఎర్త్ వస్తుంది ఓకే కాబట్టి మూడవది అనమాట మన ఎర్త్ అనేది మూడవ ప్లానెట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెలిస్కోప్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై టెలిస్కోప్ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ టెలిస్కోప్ని గెలిలియో అనే వ్యక్తి కనిపెట్టడం జరిగింది ఈ గెలిలియో టెలిస్కోప్ని కనిపెట్టిన తర్వాతే మనకి ఈ యాస్ట్రానమీ అనేది ఒక సైన్స్గా డెవలప్ అయ్యింది అనేది మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన పాయింట్ కాబట్టి ఎవరు కనిపెట్టారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది హూ డిస్కవర్ టెలిస్కోప్ అని అడుగుతాడు టెలిస్కోప్ని కనిపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే గెలిలియో నెక్స్ట్ బిట్ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీని ప్రపోజ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు జార్జియస్ లెమైటర్ ఇతను బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీని ప్రపోజ్ చేశారు ఇలాగే కొన్ని థీరీస్ ఉన్నాయి ఆ థీరీస్ ఎవరెవరు ఏ థీరీని ప్రపోజ్ చేశారు కోపర్నికస్ థియరీ ఏంటి అలాగే టాలమీ థీరీ ఏంటి అలాగే ఈ నెబ్యులర్ హైపోతసిస్ ఇవన్నీ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ఇలా సైంటిస్టుల మీద క్వశ్చన్స్ మనల్ని చాలా అడుగుతాడు కాబట్టి అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీని ప్రపోజ్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే జార్జియస్ లెమైటర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ టు అదర్ ఎడ్జ్ ఇన్ లైట్ ఇయర్స్ గెలాక్సీలు చాలా ఉంటాయని సుమారు వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ గెలాక్సీస్ యూనివర్స్లో ఉన్నాయని ఓకే ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటున్నాయని ఒక గెలాక్సీ యొక్క ఒక ఎడ్జ్ నుంచి మరో ఎడ్జ్కి మధ్య దూరం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్కి సమానం అని చెప్పి మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది అలాగే మన ఎర్త్ మిల్కీ వే గెలాక్సీలో భాగమని కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఒక యూ యూనివర్స్లో ఒక చివరి నుంచి మరో చివరికి సారీ గెలాక్సీలో ఒక చివరి నుంచి మరో చివరికి ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ లైట్ ఇయర్స్ అనేది ఆ దూరానికి సమానం నెక్స్ట్ బిట్ ద సాలిడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ తీసుకోవాలి ఎర్త్ మీద ఉండే సాలిడ్ పార్ట్ ఈ మౌంటైన్స్ ప్లాట్చెస్ ఇవన్నిటిని కలిపి ఏమంటారు అంటే ఆన్సర్ లితోస్పియర్ అని పిలుస్తారు సో ఫిఫ్త్ వన్ ఆన్సర్ బి లితోస్పియర్ నెక్స్ట్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ ఎర్త్ డే వరల్డ్ ఎర్త్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వరల్డ్ ఎర్త్ డే వరల్డ్ వాటర్ డే ఓజోన్ డే ఈ డేస్ అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది వరల్డ్ ఎర్త్ డే ఏ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము అని అడిగితే ట్వంటీ సెకండ్ ఏప్రిల్ని ఈ వరల్డ్ ఎర్త్ డే కింద సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ బిట్ అబౌట్ టూ బై థర్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ కవర్డ్ బై సో ఎర్త్ సర్ఫేస్ టూ బై థర్డ్ దేంతో కవర్ అయ్యింది అని అడుగుతున్నాడు టూ బై థర్డ్ పాటు వాటర్తో కవర్ అయిపోయింది అని చదువుతాం ఆ వాటర్నే మనం హైడ్రోస్పియర్ అంటాం కాబట్టి టూ బై థర్డ్ హైడ్రోస్పియర్తో కవర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బయోస్పియర్లో బయోస్ అనేది ఏ భాష నుంచి ఆరిజినేట్ అయ్యింది ఏ భాషా పదం అది అది గ్రీక్ అనమాట బయోస్పియర్లో బయోస్ లితోస్పియర్లో లితో అలాగే హైడ్రోస్పియర్లో హైడ్రో ఇవన్నీ కూడా గ్రీక్ భాష పదాలే కాబట్టి అటువంటి క్వశ్చన్ ఏదైనా అక్కడ మీరు ఆన్సర్ గ్రీక్ అని పెట్టుకోండి ఈ లెసన్ నుంచి అన్నీ కూడా గ్రీక్ వర్డ్సే ఉపయోగించడం జరిగింది నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద థర్డ్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ భూమిలో మూడు పర్లు ఉంటాయి క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ అండ్ కోర్ అని పిలుస్తాం మూడో పరుని కోర్ అంటాం ఈ కోర్ మళ్ళీ ఇన్నర్ కోర్ ఔటర్ కోర్ అని ఈ టూ పార్ట్స్ అనమాట సో మూడో లేయర్ ఏంటి అంటే ఇన్నర్ కోర్ ఔటర్ కోర్ రెండు వస్తాయి కింద ఆప్షన్స్లో టూ అండ్ త్రీ ఎక్కడిస్తే అదే మన ఆన్సర్ 
సో ఇక్కడ మేబీ ప్రింటింగ్ రాంగ్ అయ్యి ఉండదు టూ అండ్ త్రీ అనేది సి అయ్యి ఉండాలి ఎందుకంటే టూ అండ్ త్రీ ఆప్షన్ కనపడలేదు వన్ అండ్ టూ ఇచ్చాడు అది రైట్ ఆన్సర్ కాదు అది టూ అండ్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సోలార్ సిస్టంలో మొత్తం ఎన్ని గ్రహాలు అంటే ఎనిమిది గ్రహాలు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు తొమ్మిది ఉండేవి ఆ తొమ్మిదో గ్రహమైన పులుటోని తీసేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి అంటే ఎనిమిది గ్రహాలు మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఆస్ట్రానమీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీ అనేది దేని గురించి స్టడీ చేస్తుంది అంటే యూనివర్స్ విశ్వం గురించి స్టడీ చేసేదాన్నే ఆస్ట్రానమీ అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్డ్ వన్ ఒకటి ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని గుర్తుపట్టండి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ జూపిటర్ కామెట్స్ శాటిలైట్స్ సో ఇవన్నీ ఆర్డ్ వన్ ఒకటి అంటే ఒకటి డిఫరెంట్ అంటే ఇక్కడ జూపిటర్ అనేది ప్లానెట్ యొక్క పేరు ఇక్కడ శాటిలైట్స్ పేరు లేవలేదు కామెట్స్కి పేరు లేవలేదు అండ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్కి పేరు లేవలేదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం ప్లానెట్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామెట్స్ కూడా నేమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హేలీ అనే కామెట్ ఉంది సపోజ్ హేలీ అని ఇచ్చుంటే అప్పుడు జూపిటర్ హేలీ అనేది ఒక కేటగిరీ వాటి నేమ్స్ అవుతాయి అలాగే శాటిలైట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఆర్యభట్ట భాస్కరాచారి ఇటువంటి శాటిలైట్స్ ఉన్నాయి ఆస్ట్రాయిడ్స్ కూడా కొన్నిటికి పేర్లు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ వేటికి నేమ్స్ ఇవ్వలేదు ఒక ప్లానెట్స్ది మాత్రం ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటి అంటే జూపిటర్ అనమాట నెక్స్ట్ బిట్ జియోసెంట్రిక్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై జియోసెంట్రిక్ థీరీ అంటే భూమి సెంటర్లో ఉండి ఎర్త్ సెంటర్లో ఉండి ఇది ఎర్త్ అయితే మిగతా అవన్నీ ఉంటే సన్ను స్టార్స్ ఇవన్నీ ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతాయి అని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే టాలమీ చెప్పాడు అనమాట దీన్నే తెలుగులో భూకేంద్ర సిద్ధాంతం అంటారు జియోసెంట్రిక్ థీరీ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై టాలమీ నెక్స్ట్ కాపర్నికస్ ప్రపోజ్డ్ దిస్ థీరీ కాపర్నికస్ ప్రపోజ్ చేసిన థీరీ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు కాపర్నికస్ ఏం చెప్పాడు అంటే సూర్యుడు సెంటర్లో ఉంటాడని మిగతావన్నీ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయని చెప్పాడు కాపర్నికస్ థీరీని హీలియోసెంట్రిక్ థీరీ అని పిలుస్తారు కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏ హీలియోసెంట్రిక్ థీరీని కాపర్నికస్ ప్రపోజ్ చేశాడు నెక్స్ట్ ద సోలార్ సిస్టమ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద గ్యాలక్సీ సోలార్ సిస్టమ్ అనేది ఏ గ్యాలక్సీలో ఉంది మన మనం నివసిస్తున్న సోలార్ సిస్టమ్ అనేది మిల్కీ వే గ్యాలక్సీలో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ ద హైడ్రోస్పియర్ ఆన్ ద ఎర్తీస్ భూమి మీద ఉండే ఈ హైడ్రోస్పియర్ అంటే వాటర్ ఎంత శాతం ఆకుపై చేసిందంటే సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ మనకి వాటర్తో నిండిపోయి ఉంది అనేది తెలిసిన విషయమే నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద దిస్ ఈజ్ ద లాస్ డ్యూ టు ద న్యాచ్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ డ్యూ టు ద న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సో న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వై ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే కొంచెం ప్రాణం ప్రాణాలు పోతాయి ప్రాణాపాయం ఉంటుంది ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే ఆస్తి నష్టం జరుగుతుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆల్ ది అబో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ బిట్ ఏ డ్రాట్ ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్ డ్రాట్ అంటే కరువు సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ దేనివల్ల కరువు వస్తుంది అంటే వాటర్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల వచ్చేదాన్నే కరువు అంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ అనేది దాని ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వే టు కన్జర్వ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సహజ వనరుల్ని పరిరక్షించడానికి సరైన పద్ధతి కానిది ఏంటి అని అడిగాడు అంటే ఒకటి డిఫరెంట్గా కానిది ఉంటుంది అన్నమాట అన్నిటినీ అన్నీ ఏమో రక్షించే ఉంటే ఒకటి మాత్రమే రక్షించింది ఉంటుంది అదేంటో చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ని ఎక్కువగా వాడాలి అని చెప్తున్నాడు బి ఆల్టర్నేటివ్స్ టు నాన్ రెనోవబుల్ రిసోర్సెస్ నాన్ రెనోవబుల్స్ రిసోర్సెస్ని వాడకుండా రెనోవబుల్ రిసోర్సెస్ని ఎక్కువగా వాడడానికి ప్రయత్నించాలి అన్నాడు అది కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ బయోఫ్యూయల్స్ బయోఫ్యూయల్స్ని ఎక్కువగా వాడాలి అన్నాడు అది కరెక్ట్ పెట్రోకెమికల్స్ని ఈ భూమిలో వచ్చే ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ని ఎక్కువగా వాడకూడదు బయోఫ్యూయల్స్ వాడాలన్నాడు అది కరెక్ట్ నన్ను నా దీస్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే అన్నీ రైట్ కిందే అనిపిస్తుంది కానీ జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఇంక్రీజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇంక్రీజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది అది న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇంక్రీజింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది రాంగ్ ఆప్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది
అని అడుగుతున్నాడు బయో ఫెర్టిలైజర్స్ వాడడం బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అంటే ఈ జీవాలకు సంబంధించిందే కాబట్టి జీ ఇటువంటి నష్టాన్ని అది వాటర్ కలిగించదు ప్లాంటేషన్స్ మొక్కలు పెంచడం కూడా వాటర్ పొల్యూషన్కి ఏమీ కారణం కాదు ఇండస్ట్రియల్ ఎఫ్లుయెంట్స్ ఈ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చే వేస్టేజెస్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది దానివల్లే వాటర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది చాలామంది పిల్లలు ఆల్ ది అబో చూసి ఆల్ ది అబో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ని చదివి అర్థం చేసుకుని బిట్స్ని అలాగే ఆప్షన్స్ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల జరిగేది ఏంటి గ్లోబల్ వార్మింగ్ యాసిడ్ రైన్స్ కురుస్తాయి ఓకే రెండు రైటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది యాసిడ్ రైన్స్ పడతాయి మనకి ఆ గ్యా వాయువులు పేల్చడం వల్ల మనకి రెస్పిరేటరీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆల్ ది అబో అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లివ్స్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో జీవిస్తూ ఉంటాయి సో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి బయోస్పియర్లో ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయి బయోస్పియర్ అంటే జీవించే జంతువులు అలాగే క్రిములు కీటకాలు ఏమైనా సరే ప్రాణం ఉన్నవన్నీ బతికే అన్నిటినీ కూడా బయోస్పియర్లో భాగమే కాబట్టి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే బయోస్పియర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అని చెప్పి ఇక్కడ అట్మాస్పియర్లో ఉండే లేయర్స్ని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి అన్నాడు సో మనకు అట్మాస్పియర్ ఎర్త్ని అంటే లెక్క పెట్టుకుంటే ఎర్త్ చుట్టూ ఫస్ట్ ఉండేది ట్రోపోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ తర్వాత స్ట్రాటోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ తర్వాత మీసోస్పియర్ మీసోస్పియర్ తర్వాత ఎక్సోస్పియర్ అలా అది ఆర్డర్ ఇక్కడ కాబట్టి ఆర్డర్ ఇక్కడ ఆర్డర్ కానీ ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆర్డర్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎక్కడ ఉంటే అదే మన ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ బి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్డర్ ఈ అట్మాస్పియర్లో ఉండే లేయర్స్ ఆర్డర్ అనేది మనకి ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి ఏ ఆర్డ్ ఏ స్పియర్ తర్వాత ఏ స్పియర్ వస్తుంది ఏ లేయర్ తర్వాత ఏ లేయర్ వస్తుంది అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మనం బిట్స్ని తప్పు చేసేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ కంటే ముందు థర్మోస్పియర్ ఒకటి ఉంది అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇవ్వని దాని గురించి కాదు కానీ ఇచ్చినవి మాత్రం ఒక ఆర్డర్లో మనం పెట్టగలగాలి ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ యూజ్ఫుల్ టు అస్ మనకి భూమి మీద ఉండే వాటర్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం అంటే ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది మిగతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడదు ఎందువల్ల అంటే అది మంచు గడ్డల రూపంలోను సముద్రంలో సెలైన్ రూపంలోను ఉంది అని తెలుసు మనకి నెక్స్ట్ ద ద క్రస్ట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ లేయర్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది తెలుసు కదా మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే ఇవన్నిటిని మనం లిథోస్పియర్ అని పిలుస్తాం అది ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్లు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మన భూమికి ఆనుకున్న ఫస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రోపోస్పియర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది ఏ స్పియర్లో భాగం అంటే ట్రోపోస్పియర్లో భాగం అవుతుంది నెక్స్ట్ ద వరల్డ్ స్పెరియా స్పైరా సారీ ద వర్డ్ స్పరియా ఈజ్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ లాంగ్వేజ్ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు మీ మనకి తెలిసింది ఏంటంటే స్పైరా అనేది గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వాతావరణంలో అట్మాస్ఫియర్లు అట్మోస్ అలాగే స్పైరా రెండూ కూడా గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చాయి మిగతా ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు గుర్తున్నాయి ఈ లెసన్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చిన పదాలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ స్పైరా సరే ఇందాక చదవడం ప్రొనౌన్షన్ కుదరదు స్పైరా అనేది మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది అంటే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది మ్యాక్స్ మేబీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఇది స్పెల్లింగ్ రాంగ్ వల్ల నాకు ప్రొనౌన్షియేషన్ కుదరలేదు అది అట్మాస్పియర్లో ఈ స్పైరా అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనే బిట్ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది దానికి సంబంధించిన బిట్ అనమాట ఈ స్పైరా అనేది గ్రీక్ వర్డ్ సో ఇక మనకి ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు జియో సెంట్రిక్ తీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అలాగే హీలియో సెంట్రిక్ తీరీని ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు అని సో ఫస్ట్ది బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీని ప్రపోజ్ చేసింది జార్జ్ లెమైటర్ జియో సెంట్రిక్ తీరీని ప్రపోజ్ చేసింది టాలమీ హీలియో సెంట్రిక్ తీరీని ప్రపోజ్ చేసింది కాపర్ నెక్కస్ సో అవి మన ఆన్సర్స్ ఆన్సర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి బిగ్ బ్యాంగ్ తీరీని
నెక్స్ట్ అది వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే అని అడిగాడు వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే జూన్ ఫైవ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ వరల్డ్ ఎర్త్ డే ఇందాక చూసాం వరల్డ్ వరల్డ్ ఎర్త్ డే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెకండ్ని జరుపుకుంటాం వరల్డ్ వాటర్ డే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ని జరుపుకుంటాం వరల్డ్ ఓజోన్ డే సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ జరుపుకుంటాం ఈ డేస్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రేపు ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్లు కూడా ఇలాగే అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి డేస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ లితోస్ అంటే ల్యాండ్ అని అర్థం అట్మాస్ అంటే అట్మాస్ అంటే అర్థం వేపర్ అని అర్థం అట్మాస్ఫియర్ అంటే తెలుసు కదా ఆ వా గాలి గాలితో నిండిపోయి ఉంది కదా అది వేపర్ అది హైడ్రో అంటే వాటర్ ఇక బయోస్ అంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కలిపి బయాస్ సారీ 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 బయాస్ అంటే లైఫ్ సారీ క్షమించండి బయోస్ అంటే లైఫ్ ఇక ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నీ కలిపి ఎన్విరాన్మెంట్లో భాగమవుతాయి సో అలా మనం మ్యాచింగ్ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది లిథోస్ అంటే ల్యాండ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే వేపర్ హైడ్రో అంటే వాటర్ బయోస్ అంటే లైఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అలాగే మన అట్మాస్ఫియర్లో ఏ గ్యాస్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందనే మ్యాచింగ్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా ఉండేది ఎవరు అంటే నైట్రోజన్ ఉంటుంది నైట్రోజన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్తోనే నిండిపోయి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సంబంధించింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అంటే మన అట్మాస్ఫియర్లో జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్గాన్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక మిగతా అన్ని గ్యాసులు కలిపి జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటాయి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలా మ్యాచింగ్ అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ సీజ్ మొత్తం ఉన్న ప్లానెట్స్లో పెద్దది ఏంటి అంటే జూపిటర్ చిన్నది ఏంటి అంటే మెర్క్యూరీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్దది జూపిటర్ చిన్నది మెర్క్యూరీ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ ప్లానెట్ బ్లూ ప్లానెట్ అని దేన్ని పిలుస్తారంటే ఎర్త్ అని పిలుస్తారు వాటరీ ప్లానెట్ అని కూడా ఎర్త్ అనే పిలుస్తారు సో ఇవి మనకి లెసన్ నుంచి ఉన్న ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఒక బిట్ బట్టి దాన్ని బట్టి ఇంకెలా మిగతా బిట్స్ని కూడా ఎలా అడగాలి అనేది మనం ఊహించుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలా ఉన్న బిట్ని బట్టి పట్టడం అనేది మనకు ర్యాంక్ని ఎప్పుడూ తెచ్చిపెట్టదు అది ఎన్ఎంఎంఎస్ అయినా సరే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే ఒక బిట్ ఎలా ఉందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మిగతావి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట అలా అయితేనే మనం మంచి స్కోర్ ఎన్ఎంఎంఎస్లో స్కోర్ చేయగలుగుతాం బిట్ని ఎప్పుడు బట్టి పట్టకండి ఒక బిట్ని బట్టి మిగతా బిట్స్ మీరు ఎలా రావచ్చు అనేది మీ సొంతంగా మీరే బిట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఐ హోప్ మీకు ఈ బిట్స్ నచ్చుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే ఇంకా ఎవరైతే ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎయిత్ క్లాస్ సారీ సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్